فأنا أعتقد أن لهتلر أيضا أصول يهودية استنكرت إسرائيل تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هتلر لا يامي موتسا يهودي ويهودين لا أرغوا تتسمان بالشؤة Far right groups, though, do exist in Ukraine, and Russia's focus on them is not new. First of all, Zelensky is a Nazi. He's from a Jewish background, and he's barely even a politician. He's a former TV comedian. And to do this, we will strive to demilitarize and denazify Ukraine. Denazify? That's hard to do when you're acting like the Nazis. Now, this is obviously a ridiculous claim. Я так думаю, Путин не не решится пойти. Он не нападет. Нет, я не верю. Большинство людей не верят, что Россия может напасть на Украину и завоевать ее, потому что в этом просто нет смысла никакого. Какое состояние сейчас и какое оно будет потом? Все вокруг этого, вокруг войны. Будет она или не будет ее? لم يشعر أي منهم بأن أياما قليلة تفصلهم عن غزو روسيا لأوكرانيا. فهم يعيشون منذ ثمان سنوات على هذا الحال تحت تهديد التفريقة بين الأوكرانيين على أساس عرقي وقومي الرابع والعشرون من فبراير عام 2022 حرب في أوكرانيا ربما جرت أحداثها في التاريخ قبل أن تبدأ هنا في دونباس مقدمات كثيرة أنذرت بالأحداث ورفعت الراية الحمراء في وجه العالم عالم الذي تعلم درسا قاسيا من ماضي الحروب ورغم ذلك تبدو هذه الحرب كمعركة مؤجلة من الحرب العالمية الثانية يفهين كونوفاليتس زعيم قومي أوكراني شارك في الحرب العالمية الأولى وحاول إنشاء حركة انفصالية في أوكرانيا السوفيتية ثم قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية ساعد الفاشية الألمانية ضد ستالين الذي أمر باغتياله على يد بافيل سودوبلاتوف في 23 من مايو عام 1938 في روتردام لإعطائه علبة شوكولاتة تحتوي على قنبلة وقال ستالين لقاتله هذا ليس مجرد عمل انتقامي رغم أن كونوفاليتس عميل لألمانيا الفاشية هدفنا هو قطع رأس حركة الفاشية الأوكرانية عشية الحرب وإجبار رجال العصابات هؤلاء على إبادة بعضهم البعض في صراع على السلطة وذلك حسب ما ذكر القاتل نفسه بافل سودوبلاتوف في مذكرته بعنوان المهام الخاصة المنشورة في عام 1994 عام 2014 لم تنتهي أسطورة فاشية يافهين كونوفاليتس إذ يتخذه أوكرانيون رمزا لهم خلال بحثنا وجدنا عبر الموقع الرسمي لكتيبة أزوف مدرسة باسم كونوفاليتس يتدربون فيها على فنون القتال فهم يعتبرونه رمزا قوميا لاوكرانيا التي يحلمون بها ويرتكبون الجرائم باسم تفوق عرقهم. يتقدم هؤلاء اندري بيليتسكي المؤسس الرئيس لكتيبه ازوف والقائد العسكري لها. حصل بيليتسكي بعد معارك ماريوبول في عام 2014 على وسام الشجاعه من الدرجه الثالثه بسبب شجاعته الفرديه. وبطولته في الدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي الأوكرانية وفي الخامس عشر من أغسطس عام 2014 حصل على رتبة مقدم شرطة فوق العادة كما أنه كان عضوا في البرلمان الأوكراني عن حزب تأسس للتعبير سياسيا عن جماعته там Азов, что ультранационалистическая, даже вот неонацистская, да, вот какая идеология? 
у, у вас Зофа? Да, мы националисты, мы этого не скрывали никогда. А, вся наша идеология вот в нашем знаке сочетается в пересечении букв И и Н. Идея нации. هذا هو تفسير بليتسكي للشارة الخاصة بأزوف لكن هل تشبه هذه الشارة ولف سانجل وتاريخها؟ يقول بليتسكي إن شعاره يرمز إلى فكرة القومية لكن لعل للتاريخ رأي آخر تعود قصة مثل هذه الرموز إلى الزعيم النازي أدولف هتلر الذي لقب نفسه بسيد الذئاب لحبه الشديد لهذا الحيوان البري بحسب مصادر عدة هذه الأداة التي عرفت بولف سينجل كانت تستخدم لصيد الذئاب وهي ذاتها تظهر في شعارات نازية عديدة فرقة بانزر أس أس الثانية داس رايخ فرقة عسكرية تابعة للحزب النازي شاركت في معارك عدة خلال الحرب العالمية الثانية وساهمت في إبادة اليهود بالقرب من مينسك عام 1941 فرقة جرينادير أس أس للمتطوعين الرابعة والثلاثين فرقة عسكرية كانت تتكون من متطوعين هولنديين شاركوا في معارك على الجبهتين الغربية والشرقية خلال الحرب العالمية الثانية فرقة أس أس الشرطة الرابعة بانزر جرينادير فرقة عسكرية تم تشكيلها لتكون جزءا من الشرطة الوطنية الرسمية ارتكبت فضائع في اليونان وتسببت بتدمير مدينة سبيركياس الحركة الاشتراكية القومية في هولندا كان حزبا سياسيا هولنديا فاشيا وفيما بعد نازيا وظل الحزب القانوني الوحيد في هولندا معظم الحرب العالمية الثانية رعاية الشعب الاشتراكي القومي أو منظمة الرعاية الاجتماعية النازية تأسست المنظمة في عام 1931 كمنظمة رفاهية محلية بعد وقت قصير من تولي الحزب النازي السلطة في فيمار بألمانيا ثم حولها هتلر إلى منظمة حزبية تابعة للحزب النازي فرقة المشاة الثالثة والثلاثون أو الفيرماخت القوات المسلحة فرقة تابعة للجيش الألماني نشطت في الحرب العالمية الثانية في معركة فرنسا ثم تم تحويلها لاحقا إلى فرقة بانزر الخامس عشر. دا ناتشناليست إتا أغريسيني لودي لودي كاتوري بريفازنوسيت سوايو ناتشناليس 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 بري
забирали просто с улицы, сажали в микроавтобус, везли к себе на базу, база у них находилась в школе, и в подвале избивали, издевались, насиловали, что только не делали. Например, мужчин раздевали до гола, обливали водой и били электрошокерами, использовали электричество, то есть подключали к разным частям тела, включая половые органы и так далее. Людей в основном пытались обменять на деньги, то есть как бы выкуп требовали. У кого не было такой возможности, тем приходилось как в рабстве пахать на них, делать тяжелую грязную работу, убирать, при этом их постоянно избивали. То есть, я, например, был случай, мы после того, как зачистили их неопорный пункт, нашли там парня. Парня схватили за то, что у него в багажнике нашли кусочек георгиевской ленты. Его избивали много раз. Держали в подвале, он каким-то образом умудрился сбежать, его догнали, поймали, перерезали сухожилия чуть выше пяток, чтобы не мог ходить. После этого держали в клетке, как животное, прямо возле входа. Все просто. Например, начальник, так сказать, или как правильно, комбат батальона Торнадо говорил, что это его бизнес, и он должен приносить прибыль. А туда брали, то есть 50% этого батальона, если не больше, были люди, сидевшие неоднократно, которые ранее участвовали в группировках бандитских и так далее, то есть издеваться, отбирать. Они могли зайти в любой дом и забрать все, что им понравится. Причем они никого об этом... Ну, то есть просто, вот допустим, случай был. Зимой, это, по-моему, был январь месяц, они вломились в дом, где жила парализованная женщина. Дети у нее уехали, от войны сбежали, а за ней смотрела соседка. Они просто из-под этой женщины выдернули новый матрас и ушли. Соседка нашла женщину за кроватью уже мертвой. Ну, скажем так, люди, которые пережили Вторую мировую войну, старики, говорили, что немцы так себя не вели, даже во время оккупации. То есть это люди совершенно отмороженные. Для них, допустим, вот над людьми, которые содержались в школе, помимо избиений постоянных, унижений и так далее, они заставляли заниматься половыми актами, снимали это на видео, насиловали. Ну, то есть девочку лет 20 насиловали в течение недели, после чего она умерла. Это то, что я именно знаю и разговаривал с очевидцем. رغم مرور نحو ثمان سنوات على تأسيس كتيبة أزوف لا يعرف بعد هوية جميع مموليها لكن أسما واحدا فقط يظهر بارزا بين الجميع وهو إيغور كولوميسكي رجل الأعمال الأوكراني الذي يحمل الجنسيتين القبرصية والأوكرانية وينحدر من أصول يهودية تعود قصة تمويل كولوميسكي لأزوف إلى رغبة السلطات الأوكرانية في تشكيل جبهة مواجهة ضد الانفصاليين الموالين لروسيا عام 2014 وإلقاء المسؤولية على عاتق حكام الأقاليم انطلاقا من تلك الرغبة قررت الحكومة الأوكرانية تعيين الأثرياء الأوكرانيين في مناصب حكام البلديات والأقاليم وكانت البداية من كولوميسكي الذي عين حاكما لإقليم دينيبرو بيتروفيسك شرقي البلاد فلجأ الملياردير الأوكراني إلى تمويل عمل الميليشيات اليمينية المتطرفة في أوكرانيا نقطة الالتقاء بين الحكومة الأوكرانية التي لجأت إلى رجال الأعمال لتمويل العمليات القتالية ورجل الأعمال القبرصي الأوكراني وصلت إلى مرحلة الخلاف قبل منتصف عام 2015 بعد أن استخدم كولوميسكي الميليشيات التي يمولها من أجل السيطرة على مقري شركتين للنفط مملوكتين للحكومة الأوكرانية 
Скажи, будь ласка, що робить голова обласної адміністрації? Вночі. Ну, з тобою хочуть увидіться. Другої можливості немає, як тебе увидіти твоє лицо. Радіо Свободи. А що ти не спрашиваєш, як на рейдерський захват Укртранснафти пройшов? І русські диверсанти сюди потрапили, а? Що ти об цьому не спрашиваєш? А, лиця Коломойського, блядь, треба побачити. Ми освобождали здання Укртранснафти від русських диверсантів. وبعد تفجر الصراع مع حكومة الرئيس السابق بروشينكو أعلن الأخير إقالة كولوميسكي من منصب حاكم الإقليم وفي عام 2021 وبسبب تمويل عمل الميليشية والفساد خلال فترة حكمه للإقليم قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على كولوميسكي ارتباط الجماعات القومية الجديدة أو من يعرفون إعلاميا باسم النازيين الجدد بالفاشية الألمانية وقت الحرب العالمية الثانية تتبعناه عبر رموزهم وعبر الشخصيات التاريخية التي يتخذونها قدوة لهم لكن ما علاقة إسرائيل بهم وما سبب هذا التصريح؟ Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый, мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Бенезба ли тасрих лавров кубела бистия шадид фи Исраил, леэннаху ал гом ляхуд гом аллазина муадун лисамия. Урагаха на Гитлер лаху усул яхудия. فهذا التصريح أصار يعني نوع من الاستياء ونوع أزمة في العلاقات بما طرت إسرائيل استدعاء سفير روسي وكذلك كان هناك اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء بنت والرئيس بوتين ورئيس بوتين بحسب التصريحات في إسرائيل والموقف في إسرائيل أعرب عن اعتذاره لهذا التصريح ولكن لم يصدر تعقيب في موسكو Нет, ну вообще в принципе мы знаем, что в каждой национальности, в том числе у еврейской национальности, присутствуют некоторые формы шовинизма и нацизма. Это правда, это действительно такая формула, она имеет место быть. Хотя в принципе, конечно же, все народы, и евреи в том числе, конечно же, выступают против нацизма и так далее. Здесь никого тоже никаких сомнений нет. Но мы знаем, что были миллиардеры значит, еврейского происхождения, которые финансировали в том числе Адольфа Гитлера. Это, было, это были 30-е годы. Почему они его финансировали? Они видели в нем яркого политика, который смог поднять Германию с колен. Каким образом? То есть сделать страну великой. И при этом никто не обращал внимания на идеологию и на то, что он провозглашает. Самое главное, что то, что он бы сделал. А то, что он говорит, как они считали, это мало кого тогда интересовало. И более того, действительно, к сожалению, имели место быть контакты некоторых еврейских общин с тогдашними руководителями Третьего Рейха, в том числе с Борманом, с Герингом и так далее. То есть историки считают, что к сожалению, эти нюансы имели место быть, хотя, к сожалению, сейчас как правило, это очень тщательно значит, от этого отри... отвергают, отрицают это, но говорят, что такая, такое, такая практика имела место быть. Вот. Но в принципе, конечно же, есть очень популярные формулировки, там, что Ротшильды, Рокфеллеры, которые, как правило, относят их к, значит, к евреям, к принадлежащим к еврейской национальности, к, считают, что вот они как раз таки были одним из главных финансистов нацистских партий Европы того времени. То есть это правда. لأن المسألة النازية لم تكن يعني مش ده ده مش ما فيش نازيين جدد النازية والكارثة التي تعرض لها الشعب اليهودي هي لا يمكن محوها ولا يمكن مساواتها بأي يعني حرب أو أي أزمة نخوضها أو العالم يخوض في هذه الأوانة بحثنا فيما يحدث على الأرض وحاولنا تفسير التصريحات الروسية ضد إسرائيل رغم تمسك إسرائيل بصداقة دولة روسيا وخلال بحثنا شاهدنا هذا الفيديو عبر تيليجرام لمقاتلين تلقوا تدريبا في الجيش الإسرائيلي ثم توجهوا للحرب في أوكرانيا دعنا نرى سويا هذا, هذا الفيديو 
أعتقد أنك قد شاهدته سابقا ولكن لنشاهد سويا هل رأيت هذا الفيديو من قبل؟ سلاو أوكرانيا مي نخدمسا في غستينة سمينورا في نيبري نام предоставили очень хорошие условия для жизни теперь хотим поблагодарить главного равина скажи брат кого мы благодарим сегодня за такие условия за такую предоставленную помощь нам украинцам и вам евреям с Израиля которые прилетели нам помочь с российской агрессией с русскими негодяями убийцами которые пришли нас убить Спасибо но что-то пошло не так Спасибо большое нашему глубоко уважаемому Равину Шмуле Каменецкому за предоставленные апартаменты, за крышу над головой, за вкусный обед и ужин. От всей души. Слава Украине, слава украинскому народу. Что бы вы хотели, как бы вы хотели поблагодарить Я нашего? тоже очень благодарен за ночлег, потому что им есть где спать, есть что есть. В праздник Песах мы находимся в синагоге. Большое спасибо. А, брат Сей. Спасибо, Рав. Спасибо, Рав. За то, что дали нам Руха Кшера. Спасибо, Рав. Песах, что ригашну по Тхага Песах. А на шина, а на мита, а на митот анухот, а на миклахат, а на кол. Спасибо, Рав. Спасибо, Рав. Спасибо, Рав. Спасибо, Рав. Спасибо, Рав. Спасибо, Туда раба, слава Украине. Мэтт Аликот. Я не понимаю, что я не понимаю, что я не понимаю русские или украинские. Но я понимаю, что они все вместе общаются в языке ибрия. Я в таком случае, что они, возможно, украинцы приехали в Израиль и жили здесь. Возможно, они работали в службе военной. وعادوا إلى أوكرانيا لتقديم المساعدات كما يحدث أيضا في روسيا هناك الكثير من الأوكرانيين في روسيا أيضا يعني يريدون حماية الشعب الأوكراني ويتم تجنيدهم أيضا في أوكرانيا هذه أمور تحدث هناك رأي عام وهناك صحافة حرة في إسرائيل ونحن نعرف ماذا تفعل الصحافة في إسرائيل لمثل هذه القضايا وبالتالي إذا كان هذا الموضوع فعلا موجود لا تسرب إلى الصحافة ووجدنا الـ الـ يعني البنطات على بالعريض لهذه المواقف فتشنا في مواقع الأخبار والمقاطع المصورة التي نقلتها الصحافة العبرية فعثرنا على هذا اللقاء المنسوب للقناة الثالثة عشر الإسرائيلية שאני גבר. רק באודסה, הכרתי פה כל חיים. עשיתי עלייה בשנה 2016. התגייסתי לצבא, הייתי לוחם בסרט גולני. ואז אני פה, בבת שלי. הייתה לך התלבטות אם להתנדב או לא? מפחיד קצת, לא? מפחיד? מפחיד. מה פתאום? אחרי צה"ל, מה יש? מה יש לפחד? תגיד לי. אחי, מוכנים להכל. מוקבל הנשרות על כנה ת'לתה עשרה לישראליה. מה אתניין מן הליהוד לאוקרניין? خدموا في صفوف الجيش الإسرائيلي وعادوا بعدها للقتال ضد القوات الروسية سؤالي هو كالتالي عندما نتحدث عن جندي إسرائيلي عندما نتحدث عن يهودي أوكراني وصل إلى إسرائيل حصل على الجنسية الإسرائيلية خدم في الجيش الإسرائيلي هناك ما يربطه بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية هو لا يستطيع أن يتطوع وفق إرادته فقط فكيف يمكن التعاطي مع هذه القضايا؟ يعني هو سؤال طبعا واضح لكن طالما وأن هذا الشخص قدم الخدمة العسكرية فيعتبر نفسه يعني ليس له علاقة يعني بمستقبله ولكنه يخدم في الاحتياط الاسرائيلي يخدم جزء في من الجيش الاسرائيلي يعني ممكن ايضا روس ياتون الى اسرائيل ويخدمون في في الجيش الاسرائيلي ثم يعودون الى روسيا لمحاربه اوكرانيا هذا ممكن يحدث رغم كونها تحمل اجنده معاديه لليهوديه عموما كان لافتا ظهور مقاتلي الجماعه في عام 2018 يحملون سلاحا اسرائيلي صنع 
ما جعل تلك الصورة سببا يؤرق الدوائر الإسرائيلية بشأن العلاقة مع أوكرانيا وهي بندقية هجومية إسرائيلية متعددة الاستعمالات يعتبرها بعض الخبراء من أفضل البنادق الهجومية في العالم وهي السلاح الرئيسي للقوات الخاصة الإسرائيلية نشط من حركة أزوف مع علم الحركة عم بعرض كيفية استخدام رشاش تبور من إنتاج شركة آي دبليو آي الإسرائيلية يعني أنا حسب اعتقادي أن هي مسألة تجارة سلاح وتجارة السلاح هي معروفة ما الذي يحدث فيها وبالتالي هناك أيضا مراقبة من قبل الدولة فيما يتعلق بهذا الموضوع ولكن هناك قسم خاص في وزارة الدفاع الإسرائيلي لمتابعة بالزبط. الأسلحة الإسرائيلية وإلى أين يتم بالزبط. وهذا توريدها وهذا, وهذا يستوجب رد وزارة الدفاع على ذلك بعدما توصلنا في بحثنا إلى هذه المعلومات توجهنا بدورنا إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية من مبدأ حق الرد أخبرناهم أننا نعمل لصالح قناة الشرق وبالمعلومات التي لدينا فكان ردهم لا تعليق طبعا ده موضوع جديد وموضوع حساس ولهذا السبب رفضت وزارة الدفاع التعقيب على هذه الأسئلة وهذا من الواضح لأن كما ذكرت المشاعر مختلطة هي كل تصريح يمكن أن يفسر من الجانب من هذا الجانب و والجانب الآخر يعني الواضح هو أن إسرائيل تقي يعني في وضع بين المطرقة والسندان يعني لا تستطيع أن يعني تقول كلمة واحدة دون أن يفسر في الجانب الآخر تصريح مشابه وأنا ذكرت لحضرتك التصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية الأوكراني وعن الرئيس الأوكراني نفسه يعني مش بيهاجموا إسرائيل ولكن هناك عتاب شديد وفي المقابل روسيا عندما يعني تحاول أن تحيد عن الخط عندما تشعر أنك تحيد عن الخط تواجه إليك الانتقادات اللزعة مثل أصل هتلر بأنه يعود إلى أصول يهودية عام 2018 كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقدم مجموعة من أكثر من عشر منظمات حقوقية بدعوى قضائية أمام محكمة العدل العليا في إسرائيل لوقف صفقات السلاح مع أوكرانيا بسبب وصول تلك الأسلحة إلى أيدي تشكيلات مسلحة يمينية متطرفة أو ما عرفت بالنازية الجديدة بعد الدعوى القضائية في إسرائيل حذفت شركة صناعة الأسلحة الأوكرانية المملوكة للدولة الصفحة الخاصة بتافور من موقعها الإلكتروني وهي الصفحة التي كانت تشير إلى أن الشركة الأوكرانية تصنع البندقية الإسرائيلية بموجب رخصة تصنيع لكن هل إسرائيل وحدها هي من تمد أزوف بالسلاح؟ الولايات المتحدة تريد أن تضع المجتمع الدولي ضد وتجنيده ضد روسيا ومع ذلك هي تتفهم الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا لكن أنا لا أستطيع أن أعرف ما ما هو المطلب وما هي المطالب الأمريكية من إسرائيل بزيادة حجم هذه المساعدات. لكن هناك عقدت جلسة من الأمنية والسياسية ويتم دراسة هذا الموضوع وتم التأكيد في هذا في هذه الجلسة أن المساعدات نعم ستبحث وسيتم زيادتها ولكنها ستقتصر فقط على المساعدات الإنسانية. ثمة قانون في الولايات المتحدة يمنع إمداد الجماعات التي يثبت أنها متورطة في ارتكاب أفعال عنف أو انتهاكات لحقوق الإنسان بالمساعدات التي تشمل التدريب أو الأسلحة يسمى بقانون لهي نسبة إلى السيناتور باتريك لهي الذي اقترحه للمرة الأولى القانون ذاته ينقسم إلى قسمين أولهما يمنع وزارة الخارجية من تقديم مثل هذه المساعدات والثاني يمنع وزارة الدفاع من توفير أي نوع من التدريب أو التسليح أو المعدات مع أي وحدة عسكرية أجنبية يثبت تورطها في الانتهاكات لكن الولايات المتحدة لازالت تمول أوكرانيا إذ وافق الكونغرس الأمريكي في الثامن عشر من مارس عام 2022 وفي أيام الحرب 
على إمداد أوكرانيا بنحو 13 مليار و600 مليون دولار من الإنفاق الطارئ منها نحو 3 مليارات ونصف المليار دولار إمدادات عسكرية رسلنا وزارة الخارجية الأمريكية عبر مكتبنا في واشنطن للرد على ما توصلنا إليه في بحثنا فوصلنا رد من متحدث باسمهم عبر البريد الإلكتروني كان مفاده تماشيا مع قانون له لا تقدم الولايات المتحدة المساعدة لوحدات من قوات الأمن الأجنبية عندما تكون لدينا معلومات موثوقة بأن الوحدة ارتكبت انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وبناء على ذلك أجرت الولايات المتحدة وستواصل إجراء فحص لوحدات قوات الأمن الأوكرانية المرشحة للمساعدة تواصل وزارة الخارجية مراقبة حملة تضليل روسية طويلة الأمد وضحضها بشكل منهجي والتي تدمج دعم سيادة أوكرانيا وثقافتها وتقاليدها مع دعم الموثل العليا أو المنظمات أو الأنشطة النازية الجديدة والفاشية الميليشيا التي أطلقت على نفسها اسم كتيبة آزوف لم تكن موجودة منذ عدة سنوات وحدة مختلفة تسمى فوج الأغراض الخاصة آزوف هي جزء من الحرس الوطني لأوكرانيا وتعمل مباشرة تحت إشراف الرئيس فلودومير زيلينسكي من خلال وزير الشؤون الداخلية الدعم الأمريكي لكتيبة آزوف ربما لم يأخذ شكلا رسميا من الناحية العسكرية لكن هناك دعما من نوع آخر إذ رفعت الولايات المتحدة الحظر عن محتواهم من مواقع التواصل الاجتماعي تواصلنا مع شركة فيسبوك وطلبنا عقد مقابلة معهم لنستوضح كيف عادت هذه الصفحات مرة أخرى للظهور بعد حجبها لتصنيفها على أنها جماعات متطرفة لم ترد الشركة على طلب المقابلة حتى لحظة بث هذا الفيلم لكن مسؤولا في الشركة شرح لنا أن الأمر مرتبط بخضوع شركة ميتا المالكة لموقع فيسبوك للقانون الأمريكي فإذا صنفت الولايات المتحدة شخصا أو جماعة على أنها متطرفة وجب قانونا على شركات مثل يوتيوب وتويتر وميتا الملكة لفيسبوك وإنستغرام ومثيلاتها الانصياع للقانون الأمريكي وحجب أي محتوى يخص الجهة التي تم تصنيفها وقبل الحرب في أوكرانيا كانت تصنف كتيبة أزوف على أنها متطرفة وتم حجب صفحاتها والمحتوى الخاص بها قبل أن يعود بكبسة زر واحدة من الشركة نفسها عندما رفعت الولايات المتحدة اسم الكتيبة من قوائم الجماعات المتطرفة ومن ثم عاد محتوى أزوف على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مرة أخرى